కిచెన్ టూర్ చేద్దామని వచ్చేసానండి ఒక్క మనిషికి ఇంకొక మనిషి ఎక్స్ట్రా వెళ్తేనే ఇరుగ్గా ఉంటుంది అవునా నిజమా అనేటట్టు ఉంది తెలుసా ఏంటిది అసలు చాలా ఇదిగా ఉందండి కంజెస్టెడ్ గా వీడియో తీయాలన్నా కూడా కంజెస్టెడ్ గా ఉంటది అనమాట మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు మరేరా బుడ్డి బుడ్డి గిన్నె ఇంకా బుడ్డి గిన్నె కూడా ఉందండి నా దగ్గర మీకు చూపిస్తాను ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా దాచం కుప్పల కుప్పలుగా టీ పొడి డబ్బా కొంచెం ఎప్పుడు లైట్ గా ఉంటదండి కాఫీ పొడి మాత్రం ఎప్పుడు నిండుగా బరువుగా ఉంటది ఆ చిటికలే కేక్ ఐసింగ్ మా పాప బర్త్ డేకి అయితే అన్ని స్టెప్ కేక్ తో సహా చేసేసాను తీస్తా నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా నా తడాక చూపిస్తా హలో అంది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శాంతి శ్రీనివాస్ ముందుగా మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో నా ఛానల్ ని ఇట్లా ఆదరిస్తూ ఇంత మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్ సో చాలా మంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారండి మీరు కాఫీ చేయండి కిచెన్ టూర్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అని సో ఇవాళ నేను వచ్చేసేసింది కిచెన్ టూర్ చేద్దామని వచ్చేసానండి సో మీరు నా కిచెన్ ఎలా ఉంటుంది నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అంటే నాకున్న కొద్ది టైంలో నేను కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని అప్పటికప్పుడు నీట్గా పెట్టుకుంటుంటారండి అట్ ద సేమ్ టైం మా ఇంట్లో మెయిడ్కి వాళ్ళకి ముందు ముందుగానే చెప్తుంటాను వాళ్ళు క్లీన్ చేసేసి పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మార్నింగ్ వెళ్తాను నైట్ ఎప్పుడో వస్తా వచ్చిన వెంటనే చేయాలి అంటే ఓపిక ఉండదు షూట్ నుంచి రాగానే ఇంకా మళ్ళీ క్లీనింగ్ అంటే ఒప్పుకున్నది కాబట్టి కుదిరినప్పుడు సన్ ఎప్పుడైనా షూట్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు లేదా సమ్ సండేస్ ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటూ ఉంటాను బట్ ఏంటంటే నాకు అన్ని ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండాలన్నమాట అన్ని సరుకులు కనపడాలి నాకు ఏది కనపడిపోయినా హా ఇవాళ ఇది లేదనమాట ఆ వంట చేయాలంటే సడన్ గా అప్పటికప్పుడు ఏదో అనుకుంటాను చేసేద్దాము అంటే ఏమి ఏది దొరకకపోయినా బా ఇప్పటికి ఇప్పుడు తెప్పించుకోవాలా అని మళ్ళీ ఇది వస్తుందని అట్లా కాదు ప్రతిది నాకు అన్ని ప్రొవిజన్స్ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు చూసుకొని ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తా అది మాత్రం ఆన్లైనే కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఆన్లైనే చూసేసుకొని ముందే కొనేసేసి రెడీగా పెట్టేసుకొని సర్దేసి పెట్టేసుకుంటా అనమాట సో ఇవాళ నేను కిచెన్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తాను నేను కిచెన్ ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అనేది మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాది చాలా చిన్న కిచెన్ అండి అంటే ఇది నాది పెంట్ హౌస్ అనమాట సో మొత్తం మా ఇంట్లో కింద పెద్ద కిచెన్ మా అత్తయ్య గారిది మేమందరం కలిసే ఉంటాము సో నేనేంటంటే పెంట్ హౌస్లో కూడా మా మామూలుగా వేరేది కట్టుకున్నాము ఒక ఫ్లోరు ఆ ఫ్లోర్లో చిన్న కిచెన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట నాకు పెళ్ళి అయిన కొత్తలో కట్టుకొని చిన్న కిచెన్ పాప పుడితే సో ఎలా ఉంటుందో మళ్ళీ అవసరం వస్తుందని చెప్పేసి కిచెన్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మాకు మొత్తం అదే మెయిన్ కిచెన్ లాగా అయిపోయింది సో అన్ని అందులోనే కానీ అట్లానే ఆ చిన్న బుల్లి కిచెన్నే నేను అంతకుముందు చేసి అంతా చేసుకున్న కానీ లేదు ఇట్లా కాదు కంజెస్టెడ్గా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అందులోనే చాలా సామాన్ పెట్టేస్తాను మీరు చూస్తారు నేను ఇంట్లో ముగ్గురికి నలుగురికి మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ నలుగురు మే అనమాట మా అత్తయ్య గారు నేను మా హస్బెండ్ మా పాప మా నలుగురికి సరిపడేట్టు ఉండడానికి గిన్నెలు పెట్టుకుంటాను ఒక కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వచ్చినా కూడా ఉండడానికి నా దగ్గర అంత సరంజామ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట వారు భోజనాలకు వచ్చిన ముందు ఉండడానికి సో ఇవాళ నా కిచెన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మీకు చూపించేస్తాను తల్లి ఇదిగోండి ఇదేనండి నా కిచెన్ నా బుల్లి కిచెన్ చాలా చిన్నదండి ఒక్క మనిషికి ఇంకొక మనిషి ఎక్స్ట్రా వెళ్తేనే ఇరుగ్గా ఉంటుంది అవునా నిజమా అనేటట్టు ఉంది తెలుసా ఏంటిది సో నేను దీంట్లోనే మెయింటైన్ చేసుకుంటాను అనమాట సో ఇది మొత్తం నేను ఏం చేశానంటేనండి అందరూ ర్యాక్స్ ఇది చేస్తారు కదా ర్యాక్స్ పెట్టేసేస్తే మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది కిచెన్ అని చెప్పేసేసి ఫస్ట్ చేయించాను అనమాట ఇల్లు ఇది పైన కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన కొత్తలు మొత్తం కింద అంతా మోటార్ కిచెన్ మొత్తం చేయించాను ఆ తర్వాత ఏమైందంటే వాటర్ పడ్డము వాటర్ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కదా మాది సో వాటర్ లీకేజ్ వల్ల మొత్తం ఇదైపోయి పడిపోయింది సో అట్లా రెండు సార్లు చేయించినా కూడా పడిపోతూ ఉండడము సో అందుకని ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మొత్తం క్లోజ్ చేయించేసేసి ఇట్లా జస్ట్ ఓపెన్గా పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఇల్లు ఏం చేశాను నా అంతటి నేనే అన్ని ప్రతిదీ ఐకియాకి వెళ్ళేసేసి అన్ని ఇట్లా వార్డ్రోబ్స్ ఓపెన్ షెల్ఫ్స్ లాగా కొనేసుకున్నాను అనమాట అన్ని క్లోజ్ చేయడం వల్ల లేకుండా సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అండి క్లీనింగ్ ఎందుకంటే ఓపెన్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ పడుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది కానీ ఏమైతుందంటే నాకు చిన్న కిచెన్ వల్ల కంజెస్టెడ్గా ఉండకుండా ప్రాపర్గా నాకు అన్ని కావాల్సినవన్నీ కనపడేటట్టుగా పెట్టుకున్నాను సో ఇదిగోండి నాకు గట్టు కూడా చిన్నదే వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ సరిపోదని చెప్పేసేసి టూ బర్నర్ స్టవ్ అయి తీసుకున్నా మ్యాక్సిమం మనం
కొబ్బరికాయ తీసిపెట్టుకుందాం వంట కోసం అని ఇప్పుడే తీసిపెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసేసి వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఇక్కడ కార్నర్లో ఇట్లా తగలకుండా ఎంట్రెన్స్లో చిన్న ఇది కాబట్టి సో తగలకుండా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ పొయ్యి మీద ఇంత వాల్ ఉన్నా కూడా నాకు పొయ్యి మీద కదా వాటర్ ప్యూరిఫైర్ పెట్టలేనని చెప్పేసేసి ఇక్కడ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఫిట్ చేసేసుకున్నాను అనమాట దానికి డైరెక్ట్గా ట్యాప్కి కనెక్షన్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇది ఫిట్ చేసుకున్నాను అంట్లు తోమడానికి వాటికి అప్పటికప్పుడు హ్యాండీగా ఉండటం కోసం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను బయట వేరేది ఉంది వాష్ ఏరియా అది మీకు నేను చూపిస్తాను వాష్ బేసిన్ కింద డస్ట్బిన్ అది పెట్టేసేస్తాను అనమాట వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఇక్కడ ఏది ఉన్నా సరే మనం కట్ చేసుకున్నవి అవన్నీ ఇంకా నేను అందులో వేసేస్తా ఉన్నమాట హ్యాండీగా ఉండడం కోసం అని అసలు చాలా ఇదిగా ఉందండి కంజెస్టెడ్గా వీడియో తీయాలన్నా కూడా కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది అనమాట మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు ఇక్కడ ఇంకొక మనిషి నుంచి ఉన్నా ఇరకైపోతుంది అంత చిన్న కిచెన్ అనమాట చాలా బుడ్డి కిచెన్ అది అంటారు కదా చిన్న సంసారం చింత లేని సంసారం అని ఆ టైప్లో నాది చిన్న ఇల్లు చింత లేని ఇల్లు ఓకే ఫైన్ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ మొత్తం అన్ని స్టీల్ సామాన్ పెట్టుకున్నానండి పాల గిన్నెలు ఇదిగోండి అన్ని గిన్నెలు ఇదిగోండి ఇవన్నీ డిషెస్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ వాష్ వెజిటేబుల్స్ వాష్ చేసుకోవడానికి అని అన్ని ఉన్న దాంట్లోనే అడ్జస్ట్ చేసి పెడతా ఉంటాను ఇదిగోండి ఇన్ని రకాల డిషెస్ పెట్టుకుంటాను అనమాట అన్నిటికి కడుక్కోవడానికి వాటికి నాకు గిన్నెలు సో కొంచెం ఏదో ఫోబియా అన్నట్టు అన్ని కడిగి కడిగి పెడతాను ఇందులో ఆకూరలకి వాటికి అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి కొన్ని పెట్టుకున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ కట్టర్ ఆనియన్ ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఆనియన్ కట్ చేయాలి అంటే ఇది వాడేస్తా ఇవి వచ్చేసి బుడ్డు బుడ్డి సైజు గిన్నెలు అనమాట ఏమైనా చిన్న చిన్న కూరలు మిగిలిపోతే తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ నేను ప్లాస్టిక్ అంటే స్టీల్ కానీ గ్లాస్వి కానీ ఎక్కువ వాడతాను ప్లాస్టిక్ తక్కువ అనమాట వేడి చేసి అట్లా పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో చూడండి గిన్నెలు అన్ని సైజులు అన్ని రకాలు అనమాట కడుక్కునే దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ పిండ్లకి వాటికి ఎక్కువ స్టీలే వాడతాను ఇవి వచ్చేసేసి జల్లెళ్ళు మూడు రకాలు అనమాట నేను చింతపండు పులుసు తీసుకోవడానికి ఇట్లా వాడతాను అనమాట ఇందులో ఇదొకటి ఇదొకటి అన్నిటికీ అనమాట డ్రైన్ చేసేవి ఒకవేళ నాన్ వెజ్ ఏమైనా కడగాలంటే కూడా ముందులు బాగా వేసి ఉప్పేసి కడిగి మళ్ళీ దీంట్లో డ్రైన్ చేసి మళ్ళీ కడిగి సో కొంచెం చాదస్తంగా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట పనులన్నీ ఇంత బుడ్డి దిగిన్నె దగ్గర నుంచి ఉంటుంది తెలుసా నా దగ్గర బుడ్డి బుడ్డి గిన్నెలు ఇంకా బుడ్డి గిన్నె కూడా ఉందండి నా దగ్గర మీకు చూపిస్తాను ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇంకా అండ్ ఇట్లాంటివి కూడా పెట్టుకుంటానండి వంటలకి ఇవి మనకి ఏమైనా నాన్ వెజ్లు ఏమైనా ఉండాలి పులుసులు కానీ చికెన్ పులుసు నాటుకోడి పులుసు అట్లాంటివి ఉండాలంటే కూడా ఇవి సపరేట్గా వీటి కోసం ఇవి సైజెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఒక సైజు పెద్ద సైజు ఒకటి అట్లా అంటే అందరు ఊళ్ళల్లో కొంటాం కదా అట్లా ఇలా పెట్టుకుంటా అనమాట ఇంత పెద్దది కూడా పెట్టుకుంటాను చాలా లోపలికి ఉంటుంది మరి ఇట్లాంటివి ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే చాలా సైజెస్ బాక్సెస్ పెట్టుకుంటా మీరు లోపలికి చూస్తే చూసే కొద్ది బాక్స్ వస్తే చూడండి లోపలికి చూసే కొద్ది బాక్సెస్ వస్తూనే ఉంటాయి అన్ని బాక్సులే ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా ఉన్నాయి చూపిస్తాను సో ఇవన్నీ స్టీల్ సామాను బాక్సులు అవన్నీ ఈ ఏరియా అండి ఈ కింద వచ్చేసేసి జాడీలు పచ్చడి జాడీలు ఒకటి పెడతాను అండ్ ఇట్లా పెద్ద బాండి ఇనుప బాండి అనమాట ఏమైనా పెద్ద పెద్ద వంటలకి వాటికి ఇంత పెద్ద బాండి లాస్ట్ టైం ఎగ్జిబిషన్లో కొన్న అంటే లాస్ట్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మొన్న వెళ్ళలేదు సో బిఫోర్ కరోనా కొన్నాను అవి వాడుతూ ఉంటాం వాడకపోతే ఇదిగో ఇట్లానే అవుతుంది ఆయిల్ రాసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం వీటికి ఇంకా ఈసారి మొన్న క్లీనింగ్ అప్పుడు కుదరలేదు అలానే మర్చిపోయాను సో మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకొని దీనికి ఆయిల్ రాసి పెట్టుకుంటే ఇనుప బాండీలు మంచివి అనమాట ఐరన్ యూటెన్సిల్స్ ఇప్పుడు వాడమంటున్నారు సో అవి వాడితే మంచిది అని చెప్పి ఏమన్నా చక్రాలు లాంటివి కానీ పిండి వంటలు ఏమైనా చేసినా అట్లాంటి ఇనుప బాండీలోనే చేస్తాను సో ఇది వచ్చి చేపల చట్టి చేపల బిల్స్ పెట్టుకుంటే ఇందులోనే పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే ఈజీ అవుతుంది అనమాట తీసి పెట్టడం ఈజీ అవుతుందని పండగలు వస్తే పులిహోర అన్ని రకాల తొమ్మిది రకాల ప్రసాదాలు చేస్తానండి నేను పూజలు అమ్మవారి పూజ వచ్చిన వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చిన వినాయక చవితి వచ్చిన అన్నిటికీ ఇంట్లో నేనే చేసుకుంటాను పొద్దు పొద్దున్నే స్నానం చేసి తలస్నానం చేసి ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోను ఎవరిని అడగను అనమాట సో వాటి కోసం అని ముందుగానే అన్ని రకాల బేషన్లు ట్రేలు మొత్తం రెడీగా పెట్టుకుంటా అప్పటికప్పుడు కడిగేసుకుంటాను అనమాట ఎవ్రీ టైం కడగడం కుదరదు కదా అప్పటికప్పుడు ముందు రోజు నైట్ అన్నీ కడిగేసేసి చక్కగా తుడిచి ఆరపెట్టేసేసుకుంటా మార్నింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది పని అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటా అండ్ అదిగోండి వీటన్నిటికీ సరిపడా మూతలు ఉంటాయి కొంచెం చీకట్లో లోపలికి ఉంది మీకు కనపడుతుందో లేదో ఇవన్నీ అన్ని సైజులు మూతలు ఉంటాయి ఇదేమో వచ్చి బిర్యానీ రేష అనమాట అండ్ దీని కింద వచ్చేసి పొంగల్ తెప్పాలాలు ఉన్నాయి ఇనుప ఇదిగోండి మేబి పొంగల్ తెప
మనకి సోప్స్ సర్ఫులు అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్క స్టాండ్లో అవన్నీ పెట్టేస్తా ఇక్కడ వచ్చేసి పొయ్యి పక్కనే నేను ఆయిల్ ఇది పెట్టుకుంటాను ఆయిల్ ఇది జస్ట్ ఇట్లా అయితే నాకు ఈజీగా ఉంటుందని మనకి లిడ్ ఓపెన్ చేసేసుకొని పోసుకోవడానికి ఈజీగా టాట్ ఎయిర్ టైట్ సో నీట్గా ఉంటుందని ఎప్పటికప్పుడు కడిగి పెట్టేసేసుకుంటూ ఉంటాను ఆయిల్ క్యా మార్చేటప్పుడల్లా అండ్ ఇక్కడ అన్ని సాసెస్ పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే మా అమ్మాయికి సలా ఈయనకి సలాడ్ చేస్తుందన్నో నేను లేదా కొన్ని కొన్ని వంటలు చేసేటప్పుడు నాకు అన్ని సాసులు అన్నీ ఉండాలని చెప్పేసి అండ్ నా ఫిల్టర్ అండి సో మీకు నా ఫిల్టర్ చాలా ఫేమస్ అయింది కదా కాఫీ మీకు కాఫీ చేసి చూపించమన్నారు అది కూడా చేస్తాను సో పక్కనే పెట్టుకుంటా ఫిల్టరు పొద్దున లేవగానే ఫస్ట్ నా పని ఇదే కాబట్టి సో ఇది ఇది పక్కనే పెట్టుకొని మొత్తం అన్ని పోయి పక్కనే ఉండాలి దెన్ ఇది కూడా మిక్సీ ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం దగ్గర దగ్గరగానే నాకు హ్యాండీగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇది పెట్టుకున్నాను ఇది కొన్ని ఇది కూడా ఈ స్టాండ్ కూడా కొంచెం హ్యాండీగా ఉండదని ఐకేహాలో అది కొంచెం ఏదో ప్లాన్ చేసుకొని కొనుక్కున్నాయి ఒక దాంట్లో స్పూన్స్ ఒక దాంట్లో ఫోర్కులు వేస్తా ఒక దాంట్లో ఇట్లా ఇవన్నీ కావాల్సిన యూటెన్సిల్స్ సిజర్స్ మా వాళ్ళు చదివేటప్పుడు కొంచెం ఇట్లు ఇట్లా మారుస్తుంటారు కానీ సో ఇట్లా పెట్టుకుంటాను అనమాట కావాల్సినవన్నీ మొత్తం లెమన్ స్క్వీజర్ దగ్గర నుంచి స్పాచులాస్ కానీ ఏదన్నా కావాలంటే చిన్న చిన్నవి మాకే వీటిల్లో పెట్టేసుకొని అరేంజ్ చేసేసుకుంటాను మన పట్కార్ కానీ ఏదన్నా ఇట్లా చిన్న చిన్నగా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి హ్యాండీగా ఉండాలి పోయి పక్కనే గబుక్కున కావాలి అనగానే మనకి అందాలన్నమాట సో లేదు అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి వెతుక్కునే ఇది ఉండకూడదు నాకు సో గబుక్ కావాలంటే అలా తీసేసుకునేటట్టు ఉండాలి మిక్సీ కూడా పొయ్యి పక్కనే ఉండాలి వేసి అట్లా చేసేసేయటం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ ఇది వచ్చేసేసి నా రైస్ కుక్కర్ బుడ్డి కుక్కరు మాకు మేము చిన్న ఇదే కాబట్టి చిన్న కుక్కరు సో ఇవన్నీ ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకుంటా నాకు కట్టర్స్ అని అన్నీ ఇట్లా పెట్టుకుంటా సో ఇవన్నీ ఏమన్నా పొద్దున పూట కూరలు వండేసేసి అట్లా ఉంటే ఇట్లా తీసేసి పెట్టేసుకుంటా అనమాట అన్నీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు చూసాం కదండి రైస్ కుక్కర్ ఇది ఇది కూడా నా నెయ్యి నెయ్యి గిన్నె మా పాపకి ఎక్కువ నేను ఆవు నెయ్యి వాడతాను అంటే మంచిది అని చెప్పేసి న్యూట్రిషియస్ అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చేసి మిగిలిన గిన్నెలు అన్నీ ఇక్కడ పెడతాను అనమాట కొంచెం పొద్దున పూట మిగిలితే కూరలు అన్నీ తీసేసుకొని చిన్నగా పెట్టుకుంటా అండ్ ఇంకొకటి అండి నేను ఫుడ్ అయితే అస్సలు వేస్ట్ చేయను అన్నం మిగిలినా సరే ఏదైనా సరే కొంచెం తీసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను మా అమ్మాయికి కూడా అదాల అలా చేశాను ఇంత మెతుకు లేకుండా చాలామంది బాధపడుతున్నారు సో అన్నం మాత్రం వేస్ట్ చేయకూడదు కూరలైనా సరే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ డే కొంచెం వేడి చేసుకున్న పొయ్యి మీద ఓవెన్లోనో మైక్రోవేవ్లోనో వేడి చేసేసుకుని కాస్త కలుపుకొని తినేసేయచ్చు అన్నం పాడవ్వదు కదండి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఈ రోజులో ఫ్రిడ్జ్ ఉంది మనం వాడుకోవచ్చు కదా సో అది మాత్రం నాకు ఫస్ట్ చాలా కన్సర్న్ ఇంట్లో నుంచి ఏమైనా ఇంట్లో ఇంత అన్నం డస్ట్బిన్లో పారేసినా నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది అట్లా అనుకుంటే కొంచెం తక్కువ వండుకొని నెక్స్ట్ డే మనం వండేప్పుడు నెక్స్ట్ టైం సెకండ్ టైం మనం వండేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ వండుకొని ఇది అది అడ్జస్ట్ చేసుకొని తినాలి తప్పితే అన్నం మాత్రం పారేయకూడదు అనేది నాకు మా అమ్మాయి ఏమైనా చిన్న కొంచెం అన్నం క్లాస్ ప్లేట్లో వదిలినా నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది అది చేస్తాను అనమాట ఇది వచ్చేసేసి నా కట్టర్ అండి కట్టర్ ఉడెంది పెట్టుకుంటాను ప్లాస్టిక్ది పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు ఏది చేతి కాదితే అది తీసుకుంటాను అండ్ ఇదిగోండి ఫైనల్ ఇది వచ్చేసేసి నా గరిటలది పెద్ద స్టాండ్ అండి చిన్న చిన్న వాటిలో గరిటలు సరిపోవు కదా సో ఏం లేదు నాకు ఇదిగోండి ఇంత బుజ్జి గరిట దగ్గర నుంచి యూ మీన్ ఐ మీన్ టు సిగో ఇంత పెద్ద గరిట వరకు అన్ని రకాల గరిటలు ఉంటాయండి మొత్తం నాకు ప్రతిది నాకు దేనికి ఎప్పుడు ఏది అవసరం వస్తుందో తెలియదు అని చెప్పేసేసి అన్ని గరిటలు గుంట గరిటలే నా దగ్గర ఒక ఐదు ఆరు రకాల గుంట గరిటలు అన్నం హబడ్డించే హస్తాలు ఉంటాయి ఇదిగోండి చిల్లుల గరిట కూడా ఇంత చిన్న ఇంకా చిన్నది ఉంది యాక్చువల్లీ లోపలికి ఉన్నట్టుంది ఇంత చిన్న చిల్లుల గరిట దగ్గర నుంచి ఇంకో ఇంత పెద్ద వరకు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో జల్లెళ్ళు ఉంటాయి అనమాట నేను ఏమైనా కేక్స్కి వాటికి ఏం చేస్తానంటే కేక్స్కి ఒక జల్లించుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి జల్లెళ్ళు అండ్ అట్ల కాళ్ళు దోశకి వాటికి మామూలుగా ఫ్రైస్ చేసేటప్పుడు కానీ అన్ని రకాలు పెట్టుకుంటానండి వాడతానా లేదా అని సెకండరీ బట్ నాకేంటంటే సామాన్ అంటే పిచ్చి ప్రతిది అన్నీ ఉండాలి సో ప్లేట్లు కూడా చూడండి నేను ఇవన్నీ ప్లేట్ స్టాండ్లో పెట్టేసుకుంటాను సో ప్లేట్స్ కూడా చూడండి చిన్న ప్లేట్ దగ్గర నుంచి పెద్ద ప్లేట్ వరకు అన్నీ అరేంజ్ చేసుకుంటాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు కొంచెం క్లమ్జీ క్లమ్జీగానే ఉన్నాయి సో కొంచెం అలసిపోయి ఉన్నాం పండగ ఈసారి ఏం చేశానంటే క్లీనింగ్ పెట్టుకున్నానండి పండగ అప్పుడు టైం ఉంది కదా అని చెప్పేసి క్లీనింగ్ పెట్టుకున్నాను ఫుల్ అలసిపోయి ఉన్నాను అనమాట ఏది పట్టుకున్నా పని అవ్వట్లా అలా ఉంది బట్ ఏంటంటే పై పైన క్లీన్ చేసేసుకున్నాను కానీ కొంచెం క్లమ్జీ క్లమ్జీగానే ఉంది స్టిల్ అండ్ ఇది ఈ ఈ సెక్షన్ వరకు ఇలా ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను దీని కింద
కింద వచ్చేసేసి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా కొన్నవి మన బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ అని గంజీవి కానీ కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్స్ కానీ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా మిగిలిన డబ్బాలు పెడతాను అక్కడ సో కింద అంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మీకు పైన సెక్షన్ ఏమేమి పెట్టానో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేను అన్ని విజిల్స్ పెట్టుకుంటాను అండి అన్ని రకాల కుక్కర్లకి విజిల్స్ ఏది అవసరం వస్తుందని సో హ్యాండీగా ఉండటం కోసం అన్ని విజిల్స్ అయి పెట్టుకుంటాను కుక్కర్ విజిల్స్ అవన్నీ అండ్ ఇది వచ్చేసేసి చింతపండు బాక్స్లో పెట్టేసేసి పెట్టేసుకుంటా ముందు కొంచెం ఎక్కువే తెచ్చి పెట్టుకుంటా అండ్ ఇదిగోండి తేనె నేను ఎక్కువగా వాడి దగ్గరగా ఉండేవి ఎక్కువ వాడేవి అనమాట మార్నింగ్ హనీ వాటర్కి కానీ వాటికి అండ్ వేడి నీళ్ళలో కొంచెం తాగిన పిల్లలకు కూడా కొంచెం తేనె మంచి తేనె ఇస్తే మంచిది కదా కాస్త అని సో ఇవ్వండి వడియాలు మా ఇంట్లో ఇది చాలా ఫేమస్ అండి వాళ్ళకి చాలా ఫేవరెట్ మా వాళ్ళకి సో ఎప్పుడైనా సరే ఏం లేకపోయినా ఉట్టి వేడి అన్నం కొంచెం పచ్చడి వడియాలు వేయించేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అలా సో ఈ వడియాలు అడిగి పెట్టుకుంటా రవ్వలు పెట్టేసుకుంటా అండ్ ఇవి వచ్చేసి కాఫీ అండ్ టీ పౌడర్ అండి వీటి మాత్రం సపరేట్ గా కాఫీ పొడి టీ పొడి సపరేట్ గా పెట్టేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి కాఫీ పొడి చూస్తారా నేను కాఫీ పొడి వేయించుకుంటానండి నాకు కావాల్సిన ఇదిలో నేను వెళ్ళి చేయించుకొని వస్తాను అనమాట నాకు ఏంటంటే నేను కాఫీ పొడి వేరే కమర్షియల్వి చాలా చాలా ట్రై చేసి నాకు అసలు ఏది సెట్ అవ్వలే సో టేస్ట్కి కోసం అని చెప్పి చూసి 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 నేను కాఫీ పొడి మాత్రం నేను స్పెషల్గా తయారు చేయించుకుంటాను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఈ రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి కదా ఎలా గుర్తుపడతారండి టీ పొడి డబ్బా కొంచెం ఎప్పుడు లైట్గా ఉంటుంది అండి కాఫీ పొడి మాత్రం ఇప్పుడు నిండుగా బరువుగా ఉంటుంది పట్టుకోగానే నాకు తెలిసిపోతుంది ఏమో ఇది కాఫీ పొడి ఇది టీ పొడి అని చెప్పేసేసి అండ్ ఇవన్నీ ఇక పెసలు కంపల్సరీ అనమాట ప్రోటీన్ ఇదికి ఎప్పుడు పెసరట్టు కంపల్సరీ ఎక్కువ ఎక్కువ వేస్తుంటాము పెసరట్టు గోధుమ పిండి అటుకులు మీకు ఈసారి స్టీమ్ దోశ ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను ఎక్కువ నేను అటుకులు ఎందుకు వాడతానో కూడా చూపిస్తాను ఇదిగోండి షుగర్కి మాత్రం ఎదురుగా పెట్టుకుంటా ఇదిగోండి కారము ఎండు మిర్చి అన్ని ఎండు మిర్చి ఏం చేస్తానంటే ముందుగా తొడాలు తీసిన ఒక్కోసారి కొంటా ఒకవేళ కొనకపోతే నేను తీసుకొని పెట్టేసుకుంటాను అనమాట ఇందులో అట్లానే ఇవి పాస్తా మా అమ్మాయి నేను లేకపోయినా సరే మా అమ్మాయి తీసేసుకొని పాస్తా వండేసుకుంటుంది సో పాస్తా కింద మినపప్పు గుళ్ళు అండ్ ఇది వచ్చేసేసి మా ఆయనకి బ్లాక్ కాఫీ కండి సో నా కాఫీ వేరు మా ఆయన తక్కువ తాగుతారు కాఫీ టీ తాగుతారు తను సో తనకి మళ్ళీ ఒకసారి డైట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం బ్లాక్ కాఫీ కంపల్సరీ ఇది మాత్రం ఎప్పుడు నిండుగా రెడీగా పెట్టుకుంటా ఒకటి అయిపోతుంది అని అన్నది ఇంకోటి కొని పెట్టేసుకుంటా బ్లాక్ కాఫీది అండ్ ఇదిగోండి మినపప్పు గుళ్ళు ఇది వచ్చేసేసి పుట్నాలు జీలకర్ర అవన్నీ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కువ తెచ్చి పెట్టుకుంటాను చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో కూడా మళ్ళీ పోసుకుంటాను జీలకర్ర అవి సో పచ్చెన్నపప్పు కందిపప్పు సాల్ట్ ఎర్ర కందిపప్పు కూడా తెస్తానండి ఇంకొన్ని కొన్నిసార్లు ఎర్ర కందిపప్పుతో కిచిడి చేస్తాం మా అత్తయ్య గారు నేర్పించాను నాకు కిచిడి చేయడం అందుకని మా ఇంట్లో మా ఆయనకి చాలా ఇష్టం అని మా అత్తయ్య గారికి చేయించు అండ్ అట్లానే మసాలాలు కంపల్సరీ అండి ఇగో జీరా పౌడరు ధనియా పౌడరు సినమన్ పౌడర్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ వంట చేసే వాళ్ళకి ఇవి తెలిసిపోతుంటాయి ఏది జీరా పౌడరు స్మెల్కి తెలుస్తుంది లేదా కలర్కి కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆడవాళ్ళకి బాగా అర్థమైపోతుంది అండ్ పల్లీలు మా ఆయనకి పల్లీ చట్నీ చాలా ఇష్టం అండి పట్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదన్నా కానీ ఇడ్లీ చేసినా సరే ముందు ఇడ్లీ చేయకపోయినా నష్టం లేదు కానీ పల్లీ చట్నీ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి సో ఎప్పుడు పల్లీలు ఫుల్ స్టాక్ పెట్టుకొని ఉంచుకుంటాను అనమాట ఇది అయిపోగానే ఇంకో ప్యాకెట్ రెడీగా ఉంటుంది అనమాట దీంతోపాటు ఇంకో ఎక్స్ట్రా ప్యాకెట్ పెట్టుకునే ఉంటా అది అండ్ ఇది వచ్చేసేసి కొర్రలు ఒక్కొక్కసారి అంటే రైస్ చాలా అది చెప్పారు అండి రైస్ తక్కువ తింటాం అది అవ్వదు అట్లానే అట్లా మెల్లమెల్లగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ కొర్రలు మాత్రం కొర్రలు కానీ అవి వాటి కోసం అని చెప్పేసి తెచ్చిపెట్టుకుంటాను కొర్రలు తెచ్చిపెట్టుకుంటా ఒకసారి కింద తెచ్చుకుంటాను అండ్ అన్ని మిల్లెట్స్ బాగా వాడతాను అండ్ ఇదిగోండి బేకింగ్ మా అమ్మాయికి నేర్పిస్తుంటా కేక్స్ ఇంట్లోనే చేసేసేస్తుంటాను తక్కువ ఇదితో ప్యూర్ బటర్ వేసేసి చేసేస్తా అనమాట బయట ఆయిల్స్కి వాటికి కేక్స్ అంటే ఇంట్లోనే బేక్ చేసేసి కేక్స్ తనకు కావాల్సినప్పుడు చేసేస్తాం తనకు కూడా నేర్పించాను కేక్స్ అని చేస్తుంది సార్ మీతో ఇడ్లీ రవ్వ సినమన్ పౌడర్ అండి నేను అన్నిట్లో వేసుకుంటా సినమన్ పౌడర్ మంచిది అని అండ్ సే మన సగుబియ్యం సగుబియ్యం అంటే పండగలకి వాటికని ముందే రెడీ పెట్టుకుంటే చింత సైజ్ సగుబియ్యం అండ్ సేమియా రెండు రకాలు పెట్టుకుంటానండి ఇదిగోండి ఫ్రైడ్ సేమియా పెట్టుకుంటే నార్మల్ది పెట్టుకుంటాను సో ఇది ఎప్పుడు ఏదంటే అది యూస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి పెసరపప్పు మినపప్పు తాలింపులకి ధనియాలు అండ్ అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడు ఏది అవసరం వస్తుందో సేమియా ఉప్మా చేయొచ్చు సేమియా పాయసం చేయొచ్చు సేమియా ఇతో ఏదైన
ఇవన్నీ ఏంటంటే క్లారిటీ క్లియర్ బాక్సెస్ లాగా పెట్టుకుంటా ఎయిట్ ఎయిట్ వాటిల్లో పెట్టుకుంటానండి సరుకులు స్టీల్ గిన్నెలు అయితే స్టీల్ వాడతాను కానీ అన్ని వాడతాను కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎయిట్ ఎయిట్ పెట్టుకుంటా స్టీల్ డబ్బాల్లో అంటే మనకి కనిపించం కదా సో ఇట్లా కనపడడం కోసం అని చెప్పేసి అన్నీ నీట్గా పెట్టుకుంటా ఏది ఏది మనకి మిస్ అయినా తెలుస్తుంది తగ్గింది అయిపోయిందని స్టీల్ బాక్సెస్లో కనపడదు కదా అందుకని అవి మాత్రం నేను దీని వరకు ప్రిఫర్ చేయను సో ఇది పైన వచ్చేసేసి ఇదిగోండి గాజు జాడీలు అని ఇవన్నీ ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా ఎంత ఎంత పచ్చళ్ళు తీసి పెట్టుకోవాలంటే వీటికి ఆడతాను పచ్చళ్ళు ఇందులో పెట్టేసుకుంటాను అండ్ గా అంటే కొంచెం ఏమన్నా ఏమన్నా గెస్ట్లు వస్తే వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడానికి సర్వింగ్కి ఆ బౌల్స్ డిషెస్ అండ్ గాజ్ గ్లాసెస్ అవన్నీ అట్లా పెట్టుకుంటా అనమాట అండ్ ఇంకేమన్నా పైన ఇదిగోండి ఆ పైన మొత్తం క్యాసరోల్స్ ఇక్కడ నాకేంటంటే చిన్న నా దగ్గర ఇంత క్యాసరోల్ దగ్గర నుంచి ఇంత క్యాసరోల్ వరకు ఉంటుంది బిర్యానీలు చేస్తే అందులో తీసి పెట్టేయడానికి వాటికి వేడి చల్లారకుండా ఉంటుందని సో అవన్నీ రకాల క్యాసరోల్స్ అక్కడ పెట్టుకుంటా అండ్ కొంచెం ఏమైనా వేరే ఎక్స్ట్రా క్రాకరీ కానీ ఏదైనా ఎవరైనా గిఫ్ట్లు ఇచ్చిందో ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి మ్యాక్స్లో ఏదో కొంటే బట్టలు కొంటే ఇది ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు గిఫ్ట్ అట్లా అండ్ నా బేకింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ ఆ బాక్స్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ బాక్స్లో అన్ని బేకింగ్కి సంబంధించింది ఐసింగ్ అవన్నీ మొన్న దీని దెబ్బకి మన కరోనా దెబ్బకి అన్నీ మేమే చేయడం నేర్చుకోవడం అయిపోయింది సో కేక్ ఐసింగ్ మా పాప బర్త్డేకి అయితే అన్ని స్టెప్ కేక్తో సహా చేసేసాను తీస్తా నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటికి తీస్తా నా తడాక చూపిస్తా సో అప్పుడు అన్ని కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాను అనమాట సో అట్లా అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు స్పాచ్లతో సహా ఐసింగ్ కి అన్ని సో ఈ పైన వచ్చేసేసి ఏంటంటే చిన్న టిఫిన్ లాంటిది ఏదైనా స్టీల్ టిఫిన్ దేనికైనా అమ్మడానికి ప్లస్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ ఏమైనా గెస్ట్ వస్తే ఎక్కువ అవసరం వస్తుందని పెద్దది కూడా ఉంటుంది చిన్నది నేను ఇందాక చూపించింది చిన్నది ఉంది కదా సో అలానే ఇది పెద్దది అది వచ్చేసి నా బిర్యానీ హండి అండి నేను చికెన్ బిర్యానీ చేయడం కోసం అని చెప్పి అది కొనుక్కున్నాను అది గ్లాస్ మూతతో ఉంటుంది అండ్ ప్లేట్స్ అండ్ గెస్ట్ వస్తే ప్లేట్స్కి వాటికి అన్నీ అక్కడ పెట్టేస్తాను అనమాట అండ్ ఇదిగోండి నా నాన్ స్టిక్ బాండీలు కానీ కొంచెం ఎక్కువ చేయడం కోసం అవి హండీలు కానీ కుక్కర్లు అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా ఈ ర్యాక్లో కుక్కర్లు ఇంకా ఉన్నాయి అవి కింద పెట్టుకుంటా సరిపోదు సో అలా పెట్టేసేసుకుంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇట్లా హ్యాంగ్ ఇట్లా పెట్టుకున్నాను అనమాట నాకు టిష్యూ పేపర్ నాకు కిచెన్ టిష్యూ తుడుస్తూనే ఉండ కొంచెం పడ్డ తుడుస్తున్నాను సో ఆ కిచెన్ టిష్యూ కంపల్సరీ కావాలి అది అయిపోవడం వాళ్ళకి ఇంకో రోజు తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం ముందుగా రెడీగా ఇంత పెద్ద బండిల్ కొనేసుకొని పెట్టుకుంటా కిచెన్ టిష్యూస్ కంపల్సరీ అండ్ నేను కప్స్ అన్నీ ఇట్లా తగిలించి పెట్టుకుంటా అంటే కాఫీ ఎంత పిచ్చో కప్పులు కూడా నాకు అంతే పిచ్చండి ఎక్కడ కప్స్ దొరికితే అక్కడ ఇవాళ యాక్చువల్లీ నాకు నిన్న క్లీనింగ్ అప్పుడు అవన్నీ ఇప్పుడని సగం పగలు కొట్టేశారు సో వా ఇంకా కొంచెం కడిగిన వాటిల్లో ఉంది ఇంకా సర్దలేదు అంట్లు కూడా సో ఇవన్నీ కప్స్ అన్నీ ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ వివిధ రకాల గ్లాసులు ఇవన్నీ కప్స్ ఇవన్నీ వచ్చి ఇవ్వడానికి అని బుడ్డి బుడ్డి కప్స్ ఇది నా ఫ్రెండ్ పంపించింది నాకు నాకు ఇష్టం అని చెప్పేసేసి క్రాకరీ అలా అండ్ ఇట్లానే గ్లాసెస్ అన్ని రకాల గ్లాసెస్ అవన్నీ వస్తే గెస్ట్లు వచ్చిన జ్యూసెస్కి మా అమ్మాయికి గ్లాసులు చాలా ఇష్టం అన్ని రకాల గ్లాసులు బుడ్డు బుడ్డి గ్లాసుల దగ్గర నుంచి అన్నీ కొంటాను అండ్ ఇది వచ్చి క్రాకరీ సెక్షన్ ఇట్లా ప్లేట్స్ ఎవరైనా వచ్చిన ప్లేట్ ఇంకోటి నాకు ఓవెన్లో కూడా గాజు బౌల్సే వాడతాను అనమాట మైక్రోవేవ్లో సో ఇవన్నీ మైక్రోవేవ్ సేఫ్ అని కొన్నాను సో ఈ బౌల్స్ అన్నీ డే సర్వింగ్కి కానీ ఎవరైనా వస్తే ఇట్లా సర్వింగ్కి ఇవన్నీ ఇవే వాడతాను అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం హ్యాండిల్ విత్ కేర్ ఎక్కడ పగలిపోతాయని పగిలిపోవడం అంటే పగలు కొట్టేస్తారండి కడిగేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని కొన్నిసార్లు జాగ్రత్తగా ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు మన చేతిలో ఏమి ఉండదు కదా సో ఇట్లా చిన్న చిన్న బౌల్స్ కూడా అందులో వాటికి ఏమైనా తినడానికి వేటికైనా సరే ఇవే ఎక్కువ వాడతాను లేదా స్టీల్ బౌల్స్ వాడతాను ప్లాస్టిక్ మాత్రం నేను వేడిది ఏది ప్లాస్టిక్లో పెట్టనండి విచ్ ఇస్ అది నేను కూడా మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను పిల్లలకి కానీ ఏదైనా సరే ప్లాస్టిక్ మాత్రం వాడను వేడిది ఏదైనా సరే పెట్టను అసలు ఇట్లా చిన్న చిన్న జాడీలని ఇట్లా ఏయో నాకు చిన్న చిన్నవి నచ్చింది క్యూట్గా ఉంది అంటే మాత్రం అది తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటాను ఈ జాడీలు పచ్చడి కోసం అని ఇట్లా జాడీలు తీసుకున్నాను గాజువి ఇవన్నీ మొత్తం గాజే ఉంటాయి అనమాట క్రాకరీ సెక్షన్ మా ఆయన ప్రోటీన్ షేక్ది ఇది పెట్టుకొని ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు ఇది రెడీగా పెట్టి ఇవ్వాలన్నమాట మార్నింగ్ అది చేసుకోరు మనమే చేసి పెట్టాలి సో ఇదేదో డబ్బా ఫ్రీగా వచ్చింది దేంట్లోనూ ఇదొక సెక్షన్ ఏంటంటే మసాలాలు బుడ్డు బుడ్డు చెప్పా కదా మీకు ఇందాక పెద్ద బాక్సులతో పాటు చిన్న బాక్సులు కూడా పెట్టుకుంటాను సో అన్ని రకాల మసాలాలు ఉంటాయండి నా దగ్గర ఇదేంటంటే
మంచిగా అంటే కలర్స్ బయట నాకు కొంచెం నమ్మకం అది కొంచెం చాదస్తుంది చెప్పా కదా సో చాలా భయం ఏదన్నా ఎందునైనా వాడాలి అంటే పసుపు పాలలో వేసి ఇవ్వడానికి పాపకి ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అని పాలు వేడి పాలలో కొంచెం పసుపు అవి వేసి ఇస్తే మంచిది అన్నప్పుడు ఇట్లాంటివి వాడతాను అనమాట వంటలోకి అంటే కొంచెం బ్రాండెడ్ అట్లానే వాడతాను సో ఇది వచ్చేసేసి గాజు బౌల్ అండి నాకు నచ్చి తీసుకున్నాను సామాను పెట్టడానికి అప్పుడప్పుడు ఆలోచించుకోకూడదు అని అన్నీ ముందు ముందుగా ప్రతిదీ అరేంజ్ చేసి ప్రాపర్గా చూసుకొని పెట్టుకుంటా ఇది వచ్చేసేసి జల్లెడ అనమాట ఇది నాకు నచ్చింది ఈజీగా ఉంది జల్లెడ మామూలు జల్లెడ కూడా ఉంది కానీ ఐకియాలో ఏదో తీసుకున్నాను ఇలా ఇలా ఈ ప్రెస్ ఇది చేసే జల్లెడ బలే అవుతుంది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్లో సో ఇదొకటి ఇది ఏదో కొంటే ఫ్రీ ఇచ్చారు అది అట్లా ఉన్నాయి కూడా ఉంటాయి అనమాట మనం ఏం చేయాలో తెలియక అట్లా చేస్తుంటాం సో ఇది నా పొంగల్ తెప్పాల మొన్నే కదా పండగ అయింది సో చిన్నగా కొంచెమే చేసుకున్నాం ఈసారి ఎక్కువ చేసుకోకుండా కొంచెమే చేసుకున్నాం పొంగల్ తెప్పాల బుడ్డి పొంగల్ తెప్పాల అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి నేను చిన్న చిన్న సరుకులు సరుకులు కొన్ని ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటా కదా పెద్ద ప్యాకెట్లు అయితే అక్కడ పెడతా చిన్న ప్యాకెట్లు అవన్నీ ఇందులో పెట్టేసేసుకుంటా ఇందులో ఆయిల్ కానీ ఆయిల్ అట్లా పెట్టేస్తే చిన్న బొక్క పడిన పోతుంది కదా సో ఇట్లాంటి చోట్ల అయితే ఇంకేమి ఇదవదని చెప్పి ఆయిల్ అని అన్నీ ఇందులో పెట్టేసేసుకుంటా చిన్న చిన్నవి బిర్యానీ రైస్ అని మా పాపకి పాలకు సంబంధించినవి మొత్తం ఇందులో అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటా మళ్ళీ అంటే నీట్గా ఉంటాయి ఇవి ఏమీ పడదు ఏమి చిన్న చిన్నవి మళ్ళీ మా అమ్మ స్నా మా అమ్మాయికి స్నాక్స్ అవి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇందులోనే దాచి పెట్టేస్తాను బిస్కెట్స్ అని అవని స్కూల్కి పంపించే స్నాక్స్ కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటా కదా సో అవి కూడా ఇట్లా పెట్టేసేసుకుని దీంట్లోనే పెట్టుకుంటాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఈ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి కంప్లీట్గా మీకు గ్లాసులు అని బుడ్డు బుడ్డి బాక్సులు మా అమ్మాయి టిఫిన్ బాక్సులు క్యాసరోల్స్ కుక్ అండ్ సర్వ్ ఉంటాయి కదా స్టీల్ కుక్ అండ్ సర్వ్ ఉంటాయి కదా గ్లాస్వి అవి అండ్ క్యాసరోల్స్ మొత్తం స్టీల్ క్యాసరోల్స్ నార్మల్ క్యాసరోల్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటాను అనమాట ఇక్కడ ఈ ఏరియా మొత్తం అవే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మిక్సీకి సంబంధించింది కూడా కుక్కర్లు చెప్పా కదా అక్కడ సరిపోతే ఇక్కడ కుక్కర్లు ఇక్కడ వచ్చేసేసి మిక్సీకి సంబంధించినవి ఫుడ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినవి ఇవేమో వాషింగ్కి బౌల్స్ వాడతాను అనమాట ఏమైనా కూరగాయలకు వాష్ చేసుకోవడానికి వాటికి సో ఇది ఎక్స్ట్రా గిన్నె రైస్ కుక్కర్ గిన్నెలు అని ఇట్లా ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేసేసుకుంటాం సో ఇంతకీ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా తినడం దేంట్లో తింటారు వండడానికి అన్నిటికీ పెట్టుకుందా కనుక ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను నా ప్లేట్స్ అన్నీ ఇందులో పెట్టుకుంటాను టిఫిన్ ప్లేట్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల ప్లేట్స్ అన్ని రకాల సైజులు ఉంటాయండి మా నాకు అంటే శనివారం కానీ ఏవన్నీ ఏవో ఉంటాయి కదా ఉపవాసాలు చేసేటప్పుడు అందుకని నాన్ వెజ్ తిన్న కంచాల్లో అవి తిననని సో ప్లేట్స్ అయితే ఇందులో చిన్న ప్లేట్ టిఫిన్ ప్లేట్స్ లా డిన్నర్ ప్లేట్స్ కానీ లంచ్ ఇవన్నీ భోజనానికి వాటికి సంబంధించినవన్నీ ఇందులోనే పెట్టుకుంటా చెప్పాక స్టీల్ ప్లేట్స్లోనే తింటా సో ఇట్లా ఈ ఇది ఇట్లా అరేంజ్మెంట్ ఇది ఒక్క ర్యాక్ వచ్చేసేసి నాకు అవసరమైన అన్ని అండి ఇదిగో బేకింగ్ కానీ వాటికని వీటికని నాకు టోస్టర్లు ఏమన్నా అవసరము అనుకుంటే కాస్త నాకు స్టోర్ రూమ్ అంత ఇది లేదు కాబట్టి సో ఇట్లాంటివన్నీ ఇందులో పెట్టుకుంటా ఇందులోనే నాకు స్వీట్స్కి వాటికి బూందీజీ అండ్ రోజ్ కుక్స్కి అన్ని అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి అనమాట నేను ఎప్పుడు ఏం వంటలు వంటలు చేస్తానా లేదా పండగలు అప్పుడు ఎప్పుడైనా చేస్తాను కానీ ఇవి మాత్రం ప్రతిదీ నాకు అంటే ఆ సామాను ఉంటే మనం చేయొచ్చు అప్పటికప్పుడు ఇలా సామాను కొనలేమని బూంది గడ్డ సహా రెడీగా పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నా బేల్ అనేది ఉంటుంది కదా అవన్నీ కవర్లో పెట్టేసుకుంటానండి డస్ట్ పడకుండా నా చపాతి కర్ర అన్న పీట ఈ కవర్లో పెట్టేసేసి ఇట్లా క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను సో అప్పటికప్పుడు తీసేసి జస్ట్ కొంచెము మనం దాన్ని వైప్ చేసేసుకొని చేసేయచ్చు కదా సో మళ్ళీ పెడితే తడి మళ్ళీ అది ఆరాలి అది లేకుండా మొత్తం అంతా ఎప్పుడు కవర్లో పెట్టి బాగా చేసే ముందు నీట్గా తుడిచేసేసుకొని డ్రైగా ఉంటుంది కదా చపాతి చేయగానే మొత్తం కడిగేసేసి మళ్ళీ తుడిచేసేసి పెడతాను కాసేపు ఆరగానే కవర్లో పెట్టేసి పెడతాను అనమాట మళ్ళీ తీసుకున్నప్పుడు జస్ట్ తుడుచుకుంటే సరిపోతుంది కదా సో అప్పుడు మరీ తడి అవి లేకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం సో ఇది ఇదండి నాకు మొత్తం నా కిచెన్ నా సామ్రాజ్యం అనమాట సో మై కిచెన్ మై రూల్స్ లాగా ఇదే వాళ్ళకి చెప్పగలం కానీ వాదించే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం నా కిచెన్ ఇలానే ఉంటుంది అనమాట చిన్న కిచెన్ కానీ ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లోనే నేను అన్ని సర్దుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అంటే పెద్ద పెద్ద కిచెన్ మోడర్న్ కిచెన్ అయితే కాదు సో హోప్ఫుల్లీ మేము కూడా అప్పుడు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అప్పుడు మంచిగా నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెద్ద కిచెన్ కట్టుకోవాలని నాకు ఆశ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అన్ని పెట్టుకోవాలని కానీ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే మా ఇల్లు కదా మేము ఇక్కడ కట్టేసేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అసలు ఇది ప్లాన్డ్ కిచెన్ అయితే కాదు ప్రా కంప్లీట్లీ
సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కాఫీ టు బిర్యానీ దగ్గర వరకు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి పిండి వంటలతో సహా ఇక్కడే జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఈజ్ మై స్మాల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ కిచెన్ సో మీరు కూడా ఈ వీడియోని చూసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు త్వరగా వస్తాను సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సైనింగ్ ఆఫ్ శాంతి శ్రీనివాస్